صباح الخير معكم محمد جعفر I'm the current CEO of طلبات.com وراح اتكلم اتكلم عن طلبات شلون بلشت وشلون دوري انا بالموضوع هذا وطلباتي اليوم ان شاء الله تكون وين بالمستقبل طلبات بلشت ب 2004 من ثلاث كويتيين جت لهم فكره وهم كانوا يدرسون بالجامعه ان شلون يصيرون ميدل مان بين المطعم وبين الزبون فجت لهم الفكره وسموا طلبات يعني كيف ذا نيم تطلب اسم سهل وحصلوه فبلشوا وكانت طبعا البدايه صعبه جدا لان ب 2004 عدد المستخدمين الانترنت مو مثل اليوم ما كان في يعني استخدام الفيسبوك ذاك الوقت كان توه التويتر توه ما كان في الاذر سوشيال ميديا شانلز فحصلوا صعوبه في البدايه لما كانوا يروحون حق الناس يقول لهم والله انا عندي طلبات تعالوا طلبوا مني عن طريق المطاعم اصعب شيء واجهوه هم شلون يقنعون المطاعم الدش لان الكونسيبت مال طلبات هو بالضبط وسيط بين المطعم وبين الكاستمر الزبون ف كانوا يروحون حق المطاعم و... واول سنه قعدوا فيها ب 2004 ما قدروا يبون الا 12 مطعم بس وحصلوا صعوبه و مطاعم كانت تضحك بعضها شلون واحد يطلب اونلاين واحنا عندنا عن طريق التليفون اصدق طبعا الله يعطيه العافيه خالد عتيبي كان هو ون اوف ذا فاوندرز كان الصراحه يدير ان اميزنج ماركتنج افورت تو تو برينج ذا ريستورنت اون بورد وكافح وريال اجتهد وهي رولد اب سليفز اند هي سكسيدد ان ذات اسبكت وكبرت الشركه بلشوا هم طبعا كفاوندرز بس بعدين قام يابوا لهم موظف واحد صاروا اثنين وياو ب 2007 2008 دشوا معاهم مستثمرين منو هذول عبد العزيز اللغاني وبشر البشر ودشوا مع خالد ومع الشركاء الثانيين طبعا عبد العزيز ريال شاطر ناجح حياته وبشر نفس الشيء وعندهم طبعا ما دشوا بطلبات وخذوا الريسك يعني راحوا حق اهلهم قالوا نبي نبي راس مال معين عشان ندش شركه اونلاين اي بزنس ما كانت سهله ب 2007 2008 ودشوا وكبروا الشركه بلشوا الكونسبت مال الكول سنتر واللايف تشات وعن طريق الكاستمر شلون تخاطب الموقع نفسه وصراحه اشتغلوا وايد على البرودكت وكبروا كبرت الشركه انا شلون دخلت بالموضوع انا عشت اغلب حياتي في بريطانيا كنت مدرسة داخلي هناك وتخرجت من الجامعة هناك بإيكونومكس من جامعة سري ومن البداية من وأنا صغير كنت أبي أكون أ بزنس مان أبي أكون تو هاف ماي أون بزنس ولكن بالبداية يعني في شغلة مهمة هني وايد إن صعبة واحد يبلش من أيام الدراسة ردنا على سؤالك يا مساعد لو أنا منك أنطر اكمل دراستي اشتغل ياخذي خبره بعدين اسوي لي كونسرت مالي وبشرح لك الحين ليش. فمن البدايه رحت والحمد لله وتخرجت ب 2004 ورحت اللي هي السنه تاسست هي طلبات. واشتغلت في بنك الخليج بقسم الكوربريت. اشتغلت لي خمس سنوات. طبعا ليش اشتغلت لي خمس سنوات؟ لانك انا هدفي انا بصير ابي اكون عندي ماي اون بزنس ولكن عشان اوصل لهالليفل هذا مضطر يكون عندي خبره اذا انا ما عندي خبره شلون اسوي البزنس مالي شلون ينجح فاشتغلت لي خمس سنين بالكوربريت بانكينج عقب ما طلعت رحت حق الوالد قلت له والله يعطيه العافيه قلت له يبا ودي صراحة الحين ام ريدي ناو تو ستاند ماي اون تو فيت وودي راس مال عشان اسوي لي ماي اون بزنس الوالد الله يحفظه ما قصر واعطاني راس مال طبعا بلشت بشيء صغير مطعم صغير بالشعب البحري 40 متر كان عندي اول ما بلشت ست موظفين منهم شيفس ودراوليه اثنين بس طبعا سويت الهوم ورك مالي بروبرلي من اي تو زد يعني سويت ديكور يعني لا باس فيه جبت لي عادل الشرهان شيف مشهوره بالكويت تسوي لي المنيو من اي تو زد وسويت لي يعني اول ما فول هوم ورك وبلشت طبعا عشان تو بريك ايفن 
كنت لازم ابيع 150 دينار باليوم وبسرعه استوعبت ان مبيعاتي باليوم 30 و40 دينار فكل يوم كنت قاعد اخسر فحسيت نفسي يعني اساسا تو داوت ماي سيلف هل اتخذت القرار الصح؟ هديت البنك شغله سكيورت وصلت اوريدي بوزيشن زين خلال خمس سنوات الى افتح لي مطعم صغير وين بروح المطعم هذا ولكن كافحت وبعدين كنت طبعا كنت اعرف عن طلبات ولكن كنت خايف ادش طلبات لان سمعت ان اذا دخلت طلبات بيجي لك اوردرات وايد وبتتوهق وما تقدر تلحق والكلام الى الكلام هذا فاتصلت بعبد العزيز اللغاني قلت له ابو سعود انا ودي صراحه ادش طلبات بس خايف من الشغله هذه قال لا ماكو مشكله لان انت يمكن كنترول الفلو اوف اوردرز قلت له شلون؟ قال اذا انت توهقت طقها بزي مثل الحنفيه تبي هذا بطل ماي ما تبي ماي صكه قلت له بشغله بهالسهاله قال لي بهالسهاله ودخلت طلبات واول يوم دخلت في طلبات مبيعاتي 400 دينار يعني من 30 40 الى 400 طبعا ما صدقت انا قلت بطير من الفرحه قلت خلاص انا طحت على جولدن ايج جولدن تشيكن بيضه تبيض لي هذا دياية تبيض لي بيض ذهب فقلت خلاص طبعا كملت و بس ما قلت يعني كل ما اشوف طلبات صراحه كنت اشوف شنو عبد العزيز يسوي وبشر يعني يا الاحساس انا لازم اكون بارت اوف الشركه هذه ما اقدر كذي هذا فاتصلت بعبد العزيز طبعا عقب عقب كم شهر قلت له ودي اكلمك الموضوع ورحت للمكتب قلت له عبد العزيز انا ودي اشتري طلبات طبعا قال لي روح ول احنا ما راح نبيع الشركه هذه ناجحه وطلعنا بيزات وانسى انسى الموضوع قلت له لا تستعيل بالرد فكر بالموضوع وهذا قال لا لا انسى انسى فرقتت احنا ما راح نبيع خليته طبعا ورحت لعقب اهم كم شهر قلت له ها فكرت بالموضوع قال لي هم روح ول لا تحاكيني بالموضوع عقب حنا ورنا طبعا من طرفي انا قدرنا نفتح شانل ان نقدر نستحوذ على طلبات دوت كوم فبدينا نسوي دو ديليجنس مالنا طبعا هاي الشغله كانت صعبه بالنسبه لنا ليش؟ الحكي كان طبعا ب 2009 آه ما كان في شركات وايد وللحين ما في شركات وايد بالمنطقه تقيم الاي بي هذه مو قطعه ارض ولا بنايه والله سعر, سعر المتر هالقد لا هذه اي بزنس ما لها اسيتس الاسيتس مالتها اليوزرز النمبر اوف اوردرز نمبر اوف ريستورنت طبعا في اوتر امبورتنت فيريبلز ايش كثر تدخل ايش كثر الارباح عندها شنو التيم مالها التيم هذا شغله مهمه جدا راح اقول لكم ليش بعد شوي أه الحمد لله عقب ست اشهر جبنا لنا واحده من الشركات البيج فور وقدرنا نستحوذ على الشركه طبعا السعر اللي استحوذنا فيه كانوا ناس وايد ناس يولي قالوا لي وايد وانت دافع ايش كثر وما تسوى الشركه وانت شنو هذا المبلغ مثل هذا وهذا حكي كان يعني ان ذا ميدل اوف ذا كرايسس فاينانشال كرايسس يعني واحد يستحوذ اي بزنس بالكويت حزتها كان في بس ثمان موظفين بمكتب 80 متر بس سعر كانت بت ريسكي ولكن احنا شفنا يعني قلنا وي ويلينج تو تيك ذس ريسك وتوكلنا على الله فيه فدشيت وسوينا طبعا هاند اوفر من الاولد مانجمنت الى نيو مانجمنت. فالهاند اوفر صار في 1/1/2010. فلما شرينا الشركه في 1/1/2010 احنا ما شريناها عشان نخليها مثل ما هي، لا شريناها عشان نوديها تو ذا نكست ليفل. اذا شلون اوديها تو ذا نكست ليفل؟ شنو محتاج انا؟ طبعا انا صار لي ست اشهر اوريدي اقيم الشركه، عرفت شنو الويكنسز مالتها، شنو السترينث مالتها، شنو الاشياء اللي يبيها تطوير. فاول شيء سويناه جبنا تيم قمت اعين سبيشاليز بيبل اكسبنسيف سبيشاليز بيبل حق الشركه طبعا هذه ما كانت سهله لان تو كونفنس سيرتن كالبر خاصه من انجلترا ولا من امريكا ولا من الكويت ان يدش شركه حزتها كانت شركه صغيره uh, ولكن الشركه كويكلي جروينج وات وزنت ايزي ما كانت سهله ولكن قدرنا الحمد لله نقنع استحوذنا اشتغلنا على البرودكت طبعا في اشياء كثيره غلطنا فيها بالبدايه احنا خبرتنا كانت في اشياء اكثر مو الاي بزنس كان اول انفستمنت حقنا في الاي بزنس ولكن تعلمنا والتيم مالنا تعلم وصبرنا وايد ات وزنت ايزي كانت بالعكس كان لنا طراقات وايد بالبدايه ولكن تعلمنا عقب عقب ما تعلمنا طبعا اهتمينا على البرودكت هاي شغله مهمه جدا البرودكت لازم يكون آه يعني ايزي تو يوز ايزي فور بيبل تو ريجستر 
ناس تمتيه في الابلكيشن ولا بالويب سايت لا بسرعه توصل الى الشغله الثانيه طبعا شلون اخلي المطاعم تدش طبعا الحمد لله تدري بالبدايه اصعب فتره بالنسبه حق المطاعم كل ما تكبر تضع لك سمعه الناس المطاعم بعدين هي تجيك مو انت تروح لها فاشتغلنا على الاشياء هذه وطورنا الانفراستراكشر مال الموقع بالكامل اشتغلنا لنا على الابلكيشنز سوينا لنا ايفون ابلكيشن ايباد ابلكيشن اندرويد ابلكيشن موبايل ابلكيشن ليش سوينا هالابلكيشنز كلها هذه عشان بالنهايه انا ابي برودكت كامل يروح حق الزبون عن طريق اي شيء ما يصير بس اخلي بس الويب سايت لا اي ويب سايت اي موبايل يقدر يدش على الاكسس على الطلبات ويطلب وحطينا فيتشرز وايد والحمد لله كبرنا طبعا هذا كان مهم عندي ليش لان انا اساسا ابي اوصل الشركه هذه الى الجي سي سي ريجن عشان اوصلها تو ذا جي سي سي ريجن لازم البرودكت مالي يصير قوي والبرودكت ب 2010 كان ما كان قوي وايد فالحمد لله عقب ما اشتغلنا على البرودكت وعلى هاخت وبدينا نتوسع في الخليج وبطلنا بالسعوديه وبالبحرين الامارات قطر وعمان طبعا لما بلشنا هناك بلشنا من الصفر لما رحنا هناك ما حد كان يعرف شنو طلبات يعني كانت طلبات معروفه بالكويت بس ما حد يعرفك منو بالبحرين او بالامارات زائد ان في كومبيتيشن هناك والشركات اللي احنا وير كومبيتينج وذ شركات كبيره اكبر منا بوايد فالمهم كان عندنا البرودكت مهم كان عندنا التيم مالنا الكالبر مال التيم ومهم عندنا ان احنا ما كنا نقصر في انفستنج بالبزنس يعني في وايد ناس يقول لك اوكي يفتح له بزنس شهر شهرين وبعدين يفكر يلا البزنس متى يبدي يطلع لي بيزات لا البزنس اللي الناجح بالبدايه لازم والحين تقريبا بس لها طلبات 10 سنين كل فلس طلبات الطلعه ترد الدخل بالشركه ولا شلون تكبر عشان تكبر لازم في عنصرين مهمين او ثلاث عناصر توفيق من الله سبحانه وتعالى طبعا اول شيء ثاني شيء آه لازم يكون في ديديكيتد تيم ناس شغاله ورا البزنس هذا نمبر 3 البيزات الفلوس مهمه اذا ما احد ما عنده فلوس يصرف في البزنس ما راح يواجه صعوبه في الجروث فاحنا عرفنا شيء هذا طبعا فكل فلس طلبات كانت الطلعه كنا ندخله في البزنس عشان نكبر البزنس زياده وبدينا نتوسع بالخليج طبعا خذينا هم كلينا طلاقات هناك بالبدايه لان كنا تقريبا فتحنا بخمس دول بنفس الوقت بس الحمد لله صار عقب سنه وصلنا لارقام بالخليج اللي هي صار لها طلبات بالكويت خمس سنين عشان توصل له هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى زين طلبات وين بتروح؟ احنا طبعا ان شاء الله فيري سون راح نكون ان شاء الله متواجدين في طبعا بالمينا ريجن بعد في دول العربيه الثانيه وبعدين نتوسع الى دول الاخرى مهم التوسع اذا واحد كبر يقعد مكانه هم مو لازم يكبر لان في السوق لازم تسيطر عليه باسرع وقت ممكن وشلون تسيطر عليه باي هافينج ذا رايت برودكت هافينج ذا رايت سيرفيس وما تقصر على الانفستمنت في البزنس مالك ففي شغله مهمه هني اللي هو الاكسبيرينس الاكسبيرينس مهم فحق اي واحد يبي يسوي له بزنس لازم ياخذ له خبره وبدايه الاكسبيرينس ياخذ هذه بشركه كبيره او بنك كبير وبالرايت ديبارتمنتس يعني بالانفستمنت بالكوربريت الاقسام هذه اللي واحد صراحه يندعك فيها صح ويتعلم وعقب ما واحد يتعلم يقدر يستخدم الخبره هذه الى مصلحته في البزنس ماله. شكرا. شكرا محمد على البرزنتيشن. وي ود لايك تو اوبن ذا دورز فور كويستشنز كيو ان ايز اللي عنده سؤال السلام عليكم الله يعطيك العافيه يبارك عندي سؤال من فضلك اذا تسمح لي يعني من اول ما طلع الطلبات انا كنت افكر انا اول شيء عندي يعني شركه صغيره في بدايتها في تطوير مواقع الانترنت وتطبيقات الايفون وهالامور فعاصرت حتى يعني طلبات من اول افتتاحها يعني ك يعني مستخدم كان عندي سؤال دائما اساله ما حصلت اجابته ما ادري اذا سؤالي اصلا صح ولا غلط لكن الفكره ليش انا اطلب من طلبات ما اطلب من التليفون فانا يعني ما توقعت اني اجابك عشان اسالك سؤال لكن صراحه يعني هذا السؤال دائما كنت اجاوب لذلك ما جربت ولا مره على فكره يمكن الميزه الوحيده اللي اللي شفتها انه ممكن في مطاعم مو موجوده اصلا ما عندها ارقام او ما عندها خدمه توصيل فممكن يعني تعطيني لها شيء خوش سؤال طبعا وانا اسال نفسي السؤال هذا كل يوم صراحه ليش تطلب من طلبات وما تطلب عن طريق التليفون 
والجواب سهل ان موقع طلبات ومكان واحد في تقريبا 900 مطعم الحين بالخليج بدل ما تدقدق على 900 مطعم لا عندك وان ديستنيشن وخلال فري كليكس انت طالب او ما تدش تنقل مطعم تنقل منيو تشيك اوت وانت خالص طبعا هذه والشغله الثانيه اسهل انت تشوف الصور قدامك تقدر تدفع عن طريق الكينت عن طريق الكريدت كارد اذا بتقب بالتليفون بيطلع لك واحد لهجته مو لهجتك تعال تفاهم وياه راح يصير في اغلاط راح يصير في هذا بالاونلاين لا كل شيء مطبوع كل شيء ما واضح من لا حد يدق عليك لا حد يوجع راسك لا وخلال اسرع يعني اذا بتحسبها انت بتطلع عن طريق التليفون وهذا اسرع وايد من الاونلاين فهذا السبب الرئيسي اللي هو اهتمينا فيه هذا البرودكت الحين شلون انا اخلي البرودكت سهل اذا اشتغلت على البرودكت وخليته سهل الناس راح تطلب مني لو برودكت معقد وصعب الناس ما راح تطلب السلام عليكم اعتذر انا اسئلتي كلها بالانجليزي اساسا اقدر اوصل لاكبر شريحه من الناس معي ماي فيرست كويستشن از طبعا لما الاخ سال السؤال كنت افكر ليش مثلا رابي ديزون لي مسج على الفيسبوك وانا عندي واتساب فالموضوع يمكن لان شوي الاي بزنس از كول يعني هاز ا كول ايديا تو ات اني ويز ماي فيرست كويستشن از سينس يو ثينكينج اباوت اكسبانشن هاو هاو اوفتن دو يو ثينك اباوت مانجينج ذس function do you think at one point it will get to be non-managing or non-manageable at one point um, my second question is um, um, he, he, uh, he, he's actually uh, proposing a, a totally different idea and he said uh, you go into the market and it's all about trial and error whereas your, uh, your, your idea is that you do have an experience or you should have an experience Is there a middle, because at times, and the market is, is unknown, is an unknown battleground. You cannot really expect each and every little thing to happen. So do, do, do you think more it's about experience, or is it somewhere in between? Or for those who barely have any experience, should they just go in and fight it and battle it? That's my question, thank you. And the first question, it's a very good question, by the way. And, uh, As the business grows, it becomes more difficult to manage, not easier to manage. Uh, headaches increase. And alhamdulillah, at the moment, we've uh, more than 130 employees working for Talabat in six countries. Uh, managing 130 people in six different countries, speaking different languages, is not easy. It's very difficult. It's hard. And this is the team. What is the team of the team? هل هو مستوى مطقة أي شيء ولا لا؟ مستوى عالي، ناس متعلمين، عندهم شهادات، عندهم ماسترز، عندهم خبرة بالإي بزنس، وهي أهم شغلة صعبة. يعني أنت أنت كطلبات از ون أوف ذا ليدنج إي بزنسز بالمنطقة زين، شلون تحصل ناس أوريدي إكسبيرينس بالإي بزنس؟ مضطر تروح تجيبهم يمكن من برا. يو باي ذيم اكسترا يو برينج ذيم تو ليف إن كويت أو ليف إن دبي، ويتش إز إيزي باي ذا واي تو برينج ذيم كويت. But how to manage them? How to have people take responsibility? You cannot run everything yourself. I'm a CEO. I can't do everything myself. So I very good deputies working in specialized departments. And each one has his own responsibilities. We look at the door of the door. As a CEO, what do I do? What do I do? How do I supervise their performance? And the, as, the, as the business grows, headaches grow. Uh, not vice versa, but now the second question: uh, experience. When I first started, I didn't understand it, and alhamdulillah, uh, thanks to my father, he forced me to go work uh, outside and, and get experience. In hazata, ma kinta bi ana kinta. Aratul, abe tkharaj min aljama, abali an lani mitkharaj min economics, an ana faham. يلا بسرعة بروح وشيك بوك وبسوي لي بزنس. لما اشتغلت بالبنك استوعبت بسرعة اني ما افهم شيء. اوكي صح متخرج من جامعة قوية وشهادة زينة ولكن الخبرة العملية ما اعرف شيء. فكنت احتاج اتعلم. ولما تعلمت ما تعلمت خلال شهر ولا شهرين ولا سنة او سنتين. توك مي فايف ييرز. 
I needed those five years to uh, actually learn, learn how departments work. For example, another goal well, HR, then sales or marketing. Why us are confused. They think marketing is sales and sales is marketing. Uh, people are confused. What is the role of uh, human resources? What is the role of business development? What is the role of the admin department? Nas Mu'arfa. Then, if you're CEO, Mu'arf. Shon inta bidir nas, wa fahem hum shun shihada. So I needed that experience. For Alhamdulillah, khalal khams sanawat, I taalam kithar ma agdar. Wa taban bil bidaya la ma rahat balish my own business. I started again from level zero. I can have all the experience in the world. But when you go into a business, you start from level zero. واحد يحتاج يتعلم وأنا عارفين إن هي بديرة الكويت يعني ما هي بلد سهلة واحد يسوي فيها بزنس بلد فيها تعقيدات بتراخيص فيها أجارات غالية يعني ما هي مثل دبي which is a, a very positive country and helps uh, in young startups however الحمد لله الجماعة قدروا يسوون شيء هذا uh, وأنا يتكمل عليهم uh, being in an online business, it's a very dynamic area, a very dynamic field. في servers, new technologies, and all. How often do you face problems with being uh, out of date uh, technologies? And you need to spend a lot of money to keep up with technology. صح? How much does that represent from your total cost? Uh, why is uh, e-business uh, a difficult business to be in? When it comes to anything, when it comes to flowers, or when it comes to food or anything, is because you're not only competing with the competition, you're competing with the technology and trends. Now, the trend today is this, tomorrow it could be something else. And it's literally like that, changes really quickly. So you have to spend a lot of money on a good R&D team, a good business development team, and you also have to be vigilant uh, in watching uh, what's going on. You have to keep uh, reading and uh, attending uh, seminars and uh, keep, keep, keep a lookout. Uh, how much does it contribute? It contributes. If you want to get a high caliber uh, business development manager and a high caliber officers, it's going to cost you. If you achieve like, uh, cheap people, you'll get uh, shisma. It's like you know, pay peanuts and you get monkeys. So, uh, no, we try to pay the big dollar which comes at the expense of profits. We don't care about profits. We care about growing this business. And we still believe now after 10 years, this business still is a small business and still there's a long way to go, even though we've reached, alhamdulillah, now into six countries. We have 13 months, but still, to me, the high will be us. We a long way to go. you mentioned R&D. But do you do R&D in-house or you outsource? Or if you do it in-house, how big is your team? We made a big mistake in the beginning or we didn't share it. The company had eight employees and from them programmers. But the mistake that we made is that we started to outsource the website development and the application development. Of course, the idea of outsourcing is not wrong. ولكن كبزنس مثل طلبات لذاك الوقت ب 2010 كان تقريبا في اوريدي 120,000 ريجستد يوزر ومئات الطلبات باليوم ذاك الوقت. آه فنحتاج ابلكيشن معقد في ا لوت اوف فيتشرز ا اوف انتجريتد برودكتس فيه. طبعا الشركات اللي وي اوت سورس وذ ستراجل فايش سوينا احنا؟ عقب سبعة اشهر شفنا انه صراحه ما في برودكت واحنا تاخرنا عن الديدلاين مالنا وي بولد ذا بروجكت سحبناهم وبدينا نسويهم ان هاوس ومن عقبها وي ستارت تو دو ايفريثينغ ان هاوس وهذا السبب اللي عندنا بيج تيم ات ذا مومنت انه وي دو ايفريثينغ ان هاوس طبعا شنو ميزه الان هاوس وشنو عيب الان هاوس الميزه الان هاوس انه يو هاف ا بيتر برودكت بالنهايه يو كان كنترول ات بيتر the uh, and it's more expensive. You have to pay these people's salaries. You have to have a place where you are going to be. Before we had a small place of 70 meters. Now we have three places in Kuwait. One of them is 350 and 350 and another one is 80. 
وهم قاعد ندور الحين على مكتب رابع لانه مو ماكو مكان قاعد للموظفين هذا النيجاتيف من هافينج ولكن اذا انت الهدف مالك تو امبروف اون ذا برودكت لا يو هاف تو هاف ات ان هاوس يس على حسب خبرتنا Any more questions? We have four minutes. Good afternoon, Mr. Mohammed. Good afternoon. I want to know if I changed the business model. How can I, as a website, help the companies and be able to help them to join in the website? In the case of the companies, it's difficult for one to help them. If I can't help them, I can't help them. ابلش الطريق مال الويب سايت مالي فاذا ما اقدر اذا ما قدرت اقنعهم وفشلت اني اقدر اقنعهم شنو البلان بي؟ فهذا سؤال شكرا. هو ماكو بلان بي هو انت لا دونت جيف اب لا تيأس وكمل امش طريقك بس بقول لكم سالفه صراحه سمعتها من واحده واحد من الفاوندرز من الطلبات ب 2005 راح حق مطعم صيني بالسالمية فاخذ موعد معاه دق عليه قال انا بيك معك فلان الفلاني والفاوندر هذا والدعايله مو واحد يعني ريال وهاد شغله هلا ولا وجاب الطلبات لان هي لان يمن فيها كان وراح هو مع المدير مالهم المدير اللي عنده كان ذاك الوقت واحد من الموظفين وزاروا المطعم هذا قعدوا وياه بدأ يشرحوا له الكونسيبت ما شنو ريال طبعا قاطعهم اول شيء كان يقول لهم ترى انا اسف اخوي انت قاعد تضيع وقتي قاعد تتكلم بخرابيط انت لو سمحت قوم اطلع برا فانا صدمت من السالفه هذه قلت له قال قوم اطلع برا قال لي قال لي قوم توكل على الله انا مشغول وانت قاعد تخربط علي تقول لي اوردر اون لاين والكلام الفاضي هذا الرجال قال انا اسف على الازعاج وراح قام شال جنطته وطلع بس الرجال ما ما تحبط لأن ريال ناجح هذا الفاوندر راح كمل وكمل طريقه وقدر يجيب مطعم عقب سنتين المطعم الصيني هذا بطل مطعم صيني كباله بالسالمية ويشوف راعي المطعم طبعا راعي المطعم يشوف ان المطعم الكباله السياسية طالعة وياية فراح قال له يعني يقول له لو سمحت اخوي انت وين مسوي دعايتكم؟ انا صراحة قاعد اشوف الدليفري عندكم شغال ما شاء الله كان يقول له والله لا والله احنا ما سوينا شيء بس دخلنا طلبات ودرت قامت تجي لنا. الريال استوعب الاخ طلبات هذا الريال اللي قلت له قوم اطلع برا من مكتبي من سنتين. المهم الريال تردد تردد قام اتصل فيه اتصل بالفاوندر. والفاوندر قال له حياك الله ودخله. هذا بزنس. اتس نوت بيرسونال. بس اذا رحت صك الباب بويك اول مره روح مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه لما يفتح الباب. على فكره حتى الشركات الكبيره يصير تنصك البيبان بوي بس اذا كل ما نصك الباب قدامك وانت وقفت لا راح تفشل انت شكرا جزيلا ثانك يو فيري ماتش ااا لايك تو ثانك محمد فور شيرنج هيز اكسبيرينس وذ طلبات اند وي ويش اول ذا بيست حق طلبات اند افري لوكال بزنس تو جرو اند وي سي ات ان انترناشونال بروجكت ان شاء الله ان شاء الله Thank you very much. Good evening. Thank you.